वेलकम टू एस्ट न्यूज नीसना पेपर फोकस कार्यक्रम की स्वागत मुझे इवा पत्र अंशाल आंध्रज्योति प्रधान वार्ता चूस नमस्ते ट्रंप ने रेप भारत अमेरिका अद्यक्ष पर्यटन भार्य कुमार अल्लू अधिकार तो सह राकाशिंगटन नीचे ने अहमदाबाद को घन स्वागत पल मोडी बंगार पल्ल में भोजना की एर्पटू इक मो वार चूसक एडुनाव पंचायती कार्यदर्शु वीडियो काल रोज की रेसारू अध फोन चेयरू कधा जी दीन गुरी इविंद इक मो वार चूसक भारी मटन चेपल धरल चिकेन की धर तग्पोई करोना पेरीट दुष्प्रचार एपी नीचे मो वैर व्यापति अटू वार्तनी जी इकना वार्त चूस अमेरिका वलसदार कठिन निबंधन प्रभुत्व पधकाल आधार पड़ते ग्रीन कार्ड राे ने अमल की प्रवास भारतीय को प्रतिकूल में मारे अवकाश वार्तनी जी इक मो वार चूस अभ्यर्थ खरार ने डीसीसीबी डीसीएमएस डैरेक्टर पदों पर सीएम केसीआर कसरत् अटूक वार्तनी जी इक साजिक अंशा चूसक आयु तीस अति वेग मद्यम मत प्रमादम अदप तपि चट ढीकोटना कार मुगर युवक दुर्मरण अटू प्रधान वार्ता इविंद मरी रोजु इवा पत्र प्रधान अंशाल गुरी मन तो चर्चा की एस एन ्यूज चैरम उमस्ते सर चपड़ी सर मुझे आंध्रज्योति प्रधान वार्ता चूसक नमस्ते ट्रंप ने रेप भारत अमेरिका अद्यक्ष पर्यटन अटू आय पर्यटन को भारी बंदोबस्त मोडी गेसर भोजना बंगार पल्ल मन स्पष्ट सो दीन गुरी सर रूम रोज पर्यटन निमित्त अमेरिका अद्यक्ष डोना ट्रंप मन भारत देश वस्तु चाल सदर्भ का विषय भारत की आये वस्तु सदर्भ में आये ने आह्वाचे वाल व्यतिरेक कोई वामपक्ष पार्टी ट्रंप राक व्यतिरेक दाने वाले एंटे आये अंतर्जातीय परम कोई कार्मिक व्यतिरेक विधा अवलंबिस्ट तद्वारा वाल व्यतिरेक सर एक्टी भारत देश वस्तुबी मन अतिथि वाले मन भारत प्रधान दगर अंत आये पर्यवेक्षण जो अत्यंत कटुदिट भद्रता एर्पट मध्य आये आये रोज पर्यटन उ सर रेप पर्यटन में रेप राष्ट्रपति दिखे प्रधान विधि मैं तेलंगा राष्ट्रीय राष्ट्र मुख्यमंत्री केसीआर पागो अदे विधा मर आये रोज पर्यटन में एनो प्राजेक्ट इकड़ ओपंद जरूर अवकाश आयन तो आये को आई भार्य अलग मंदिर बृंद प्रमुख तो मन देशा की वस्तु सर एनपड़ी ट्रंप पर्यटन भारत देश मेल जरूर मन को इक मो वार चूस एडुन पंचायती कार्यदर्शु वीडियो काल रोज को रेल अधिकार उदय गंटक सायंत्र आर गंटक इला फोन चाहे खचिता वाले एक्तना विधापेयर जरूर सर सो दीन गुरीटर वास्तवा पंचायतीराज कार्यदर्श की प्रभुत् चला पवर्स इच्छी मरी वाट सदनियोगी मैं आ ग्रमाभिवृद्धि की वाल पापड़ी सर्पंचे मैं आ ग्राम व्यक्ति मैं सर्पंच की आये प्रजाप्रतिनिधा मरी ईन वील प्रभु सर्वेंट तपक वील वील सेव आ ग्रमा की अवसर उ वीलू एटर यह पोते पोतर लेकिन एन कटे अब वाल आजर पट्ट कंटे उ वाली वो बास उ मैं ग्राम की पाल आई पैना पोको अड़े वाल चबी मरी पै अध वीर निवेदक इवालना एक्टे ना ग्रमाने चुपता मैं पोत पोटे दीद कोई फिर्याद वाली इंको विषय इक प्रधान ग्रमल समस्या वस्तु ग्राम समस्या वो मैं ग्राम के संबंधी अंदर कल मर प्रभु उद्योग अंदर की सर्व चेल ग्राम पंचायती कार्यदर्श अन्नी ग्रामीण पूर्ति स्थाई अटे उदय पद गंटल सायंत्र ऐद गंटल दाका मैं प्रभु उद्योग विधि निर्वहन आने टाइम उ मैं आ टाइम प्रकार लेनेजुच्छे रोज रा मर अब प्रजल को इबंध पड़ता है बटी मैं प्रभुत् दीन सीरीयस आलोची प्रति रोज मेरे ग्रमा के लाचे आ क्रम में रे पर्यायानी वीडियो काल उ सर अभी सक्सा फेल्यूर अर्वा संगति 
వీళ్ళు విధిగా గ్రామ పంచాయతీ కార్యదర్శులు మాత్రం తప్పకుండా ఆ గ్రామాల్లో ఉండి తీరాల్సిందే ఇక మరో వార్తను చూసుకుంటే మృత్యువాత పడిన బాయిలర్ కోళ్లు పడిపోయిన ధరలు చికెన్ మటన్ కి గిరాకీ ఎక్కువైంది చూస్తున్నాం సార్ మనం గత కొన్ని రోజులుగా కరోనా వైరస్ దుష్ప్రచారం అవుతూ ఉంది ఏపీ నుంచి మరో కొత్త వైరస్ సోకింది అంటూ వార్తలు వస్తూ ఉన్నాయి ఈ క్రమంలో చికెన్ ధర పడిపోయి భారీగా చేపలకు మటన్ కు ధర ఎక్కువైపోతుంది ఖమ్మం జిల్లాలో ఒక ముప్పై వేల కోట్లు మృతి ముప్పై వేల కోళ్లు మృతి చెందినట్లు మనం చూస్తున్నాము సో దీని గురించి ఏమంటారు సార్ వాస్తవానికి ఈ కరోనా వైరస్ కి ఈ చికెన్ కుక్ ఏం సంబంధం లేదు కాకపోతే ఏంటంటే సమ్మర్లో ఈ కోళ్ళ మృత్యు వాతావరణం అనేది ఇది సహజం ఎందుకంటే ఈరోజు బాయిలర్ కోడ్ అంటే చాలా సున్నితంగా ఉంటుంది మరి ఆ క్రమంలో అత్యంత అధిక ఉష్ణోగ్రతలు వచ్చినప్పుడు ఒక్కోసారి నలభై ఐదు నలభై ఆరు డిగ్రీలు నలభై ఏడు డిగ్రీల ఉష్ణోగ్రత కూడా నమోదవుతున్నాయి ఈ మధ్యకాలంలో ఆ క్రమంలో ఈ బాయిలర్ కోళ్ళు చనిపోవడం అనేది సహజం కానీ ఇప్పుడేదో కొత్తగా ఆంధ్రప్రదేశ్ నుంచి ఒక వైరస్ వచ్చిందని చెప్పి ఇక్కడ ఒక పుకారు లేవటం అలాగే నిన్న మరి ఖమ్మం జిల్లాలో ముప్పై వేల కోళ్ళు చనిపోవడం అని చెప్పడం కూడా మరి అది నిజాన్ని కూడా వైరసే వచ్చిందా లేకపోతే అక్కడ ఉన్న ఆ ఉష్ణోగ్రత తీవ్రత అధం కావడం వల్ల చనిపోయారు అనేది అనేది కొంత స్పష్టత రావాల్సి వచ్చింది ఏదైనప్పటికీ ఈరోజు ప్రజలు ఎంత వైరస్ వచ్చినా ఎన్ని రోగాలు వస్తున్నా కానీ నాన్ వెజ్ తినడం మాత్రం లాపరు అదేవిధంగా దీన్ని అడ్డు పెట్టుకొని ఈరోజు మటన్కి విపరీతంగా ధరలు పెరిగినాయని చెప్పి మనం అంటున్నాం నిజానికి మటన్ చికెన్ల కన్నా కూడా ప్రజలకి మెరుగైన ఆరోగ్యం రావాలన్నా మంచి ఆరోగ్యం పుష్టిగా ఉండాలన్నా కానీ ఈరోజు ఫిష్కే చాలా మంచిగా ఉంటుంది చేప చేపకూర తిన్నట్టయితే అందరి ఆరోగ్యం కూడా బాగుంటుంది కానీ ఈరోజు ప్రజలు ఎట్లా ఉందంటే బాయిలర్ అనేది రెడీమేడ్ అనమాట ఈరోజు అటు పోయిందంటే మనం ఒక కేజీ రెండు కేజీలు తీసుకుని వచ్చి ఆ రోజు అది గడుపుకునే పరిస్థితి ఉంది ఏదైనప్పటికీ ఈ కోళ్ళ పరిశ్రమ మీద ఈ వైరస్ ప్రభావం అనేది కొంచెం నష్టమే ఇక ఈనాడులోని వార్తను చూసుకుంటే అమెరికా వలస విధానాలకు కఠిన నిబంధన ప్రభుత్వ పథకాలపై ఆధారపడితే గ్రీన్ కార్డు రానట్లే నేటి నుంచి అమల్లోకి ప్రవాస భారతీయులకు ప్రతికూలంగా మారే అవకాశం ఉంది అంటే భారతీయులకి ఇది ప్రతికూలంగా మారే విధానాలను కొన్ని కఠిన చర్యల రూపంలో అమలు చేయాలి అనుకుంటున్నారు సో దీని గురించి ఏమంటారు ఇప్పుడు వాస్తవానికి ట్రంప్ ఆ రోజు ఆ దేశాధ్యక్షుడిగా పోటీ చేస్తున్నప్పుడు ఆయన అమెరికా వాళ్ళకి ఎక్కువ మేలు జరిగే విధంగా కొన్ని ఆయన మేనిఫెస్టోలు పెట్టడం జరిగింది అదేవిధంగా అమెరికాలో ఉన్న ఎవరైతే బయట దేశస్తు ఉన్నారో వాళ్ళందరినీ పంపించాలి అని చెప్పి ఆయన ఒక నినాదం తీసుకుని వచ్చిండు ఆ నినాదంతోనే ఈరోజు ఆయన మరి ఆ దేశాల సర్వేలో కూడా ఆయనకు వ్యతిరేకంగా ఉన్నా కానీ మరి స్వదేశంలోనే స్వదేశస్తులే ఉండాలి విదేశస్తులు వెళ్ళిపోవాలని ఒక నినాదంతోనే ఈరోజు ఆయన ట్రంప్ అక్కడ అధ్యక్షుడిగా ఎన్నిక జరిగింది ఆయన ఎన్నికైన తర్వాత నుంచి కూడా చాలా విషయాల్లో ఆ దేశస్తులకు సంబంధించి మేలు జరగడానికే చాలా కార్యక్రమాలు తీసుకుంటుండు అందులో భాగంగానే ఇది గ్రీన్ కార్డులో ఉండ ఉన్నప్పుడు ప్రతి ఒక్కరు కూడా ఆ దేశ పౌరుడుగా అక్కడ కొనసాగిస్తాడు తద్వారా ఏంటంటే అక్కడ ఉండే ఏదైతే సంక్షేమ పథకాలు ఉన్నాయి అన్ని సంక్షేమ పథకాలు కూడా వాళ్ళకి అర్హులు అవుతారు మరి ఇక్కడ కొన్ని పథకాలకి అక్కడ అరులు కాబట్టి ఇతర దేశస్తులు కూడా దాన్ని ఎక్కువ అనుభవిస్తున్నారు ఆ క్రమంలో ఆ దేశస్తులు ఎవరైతే ఉన్నారో వాళ్ళకి కొంత నష్టం జరుగుతుంది అనే విధంగా వాళ్ళు ఉంటున్నారు అదే అక్కడ పన్నులు కట్టేది ఏమో మేము అంత అనుభవించాలేమో బయట నుంచి వచ్చిన వ్యక్తులు అని చెప్పి అక్కడ కూడా ఒక ఆ ఫీలింగ్ ఉంది మరి ఆ క్రమంలో కొంత వాళ్ళకి కట్ చేసినప్పుడు ఎక్కువ ప్రవాస భారతీయులే మరి అమెరికాలు ఎక్కువ ఉన్నట్టు చెప్పి సహజంగానే భారతీయుల మీద ఎక్కువ ప్రభావం పడుతుంది సరే ట్రంప్ ఇప్పుడే ఉన్నది ఒక్కటే భారతదేశమే కాదు మిగతా ప్రపంచ దేశాలు కూడా ట్రంప్ తీసుకున్న నిర్ణయాలను కొన్ని వ్యతిరేకిస్తున్నారు మరి ఆ క్రమంలోనే వ్యతిరేకించే క్రమంలో ఇదొక భాగం ఇప్పుడు నిజానికి ఆ దేశంలో బయట దేశస్తులు వచ్చి ఆ దేశాన్ని చాలా అభివృద్ధి చేస్తుంటారు మరి అలాంటి క్రమంలో కొన్ని కొన్ని సంక్షేమ పథకాలు బయట దేశస్తులు కూడా ఇవ్వడం వల్ల తప్పలేదు కానీ ఇక ట్రంప్ అనేవాడు మొదటి నుంచి కూడా ఒక మోనరపు ఎవరు చెప్పిన నిడ ఆయన ఆయన చేయాల్సి కొద్ది చేస్తాడు చేపట్టి సహజంగా మరి ఈ ఈ విధానం ఈ విధంగా ఈ కొత్త విధానం ఈరోజు ప్రవేశపెడతారని చెప్పి మరి మన పేపర్ వాళ్ళు రాసారు చూద్దాం దీన్ని భవిష్యత్తులో ఏ విధంగా మారుతుంది ఇక మరో వార్తను చూసుకుంటే అభ్యర్థుల ఖరారు నేడే డిసిసిబి డిసిఎంఎస్ డైరెక్టర్ పదవుల ఎం సీఎంపై సీఎం కేసీఆర్ కసరత్తు అని చెప్పి మొన్న జరిగిన ఎన్నికల గురించి ఇవ్వడం జరిగింది సో ఈ పదవుల కసరత్తు గురించి ఏమంటారు ఇప్పుడు వాస్తవానికి ఈ సహకార సంఘ ఎన్నికలు ఏదైతే ఉన్నాయో సరే దాదాపు నైంటీ ఫైవ్ నైంటీ సిక్స్ పర్సెంట్ దాకా కూడా టీఆర్ఎస్ పార్టీ కైవసం చేసుకుంది మరి ఆ క్రమంలో 
మరి ప్రతిపక్ష పార్టీలు బీజేపీ కానీ కాంగ్రెస్ కానీ మిగతా పార్టీలు ఏవి కూడా ఒక్క జిల్లాను కూడా వాళ్ళు డిసిజిపి ఒక్క జిల్లాను కూడా వాళ్ళు స్పష్టమైన మేయట్ లేదు అక్కడ కూడా గెలిచే అవకాశాలు లేవు ఆ క్రమంలో ఇప్పుడు మనం చూస్తున్నాం కొన్ని కొన్ని జిల్లాలలో మాజీ మంత్రులు మాజీ ఎమ్మెల్యేలు కూడా ఆ డీసీజీపీ ప్లస్ ఆప్కాప్ చైర్మన్ మీద వాళ్ళకి గురేసిన చెప్తున్నారు సార్ ఏదేమైనటికి ఈరోజు కేసీఆర్కి ఇది కత్తి మీద సాము లాంటిది టోటల్గా టీఆర్ఎస్ పార్టీ గెలిచింది చేపట్టి అన్ని జిల్లాల్లో మరి వాళ్ళని అందరిని బుజ్జగించి మరి చేసుకోవాల్సిన బాధ్యత మరి కేసీఆర్ మీద ఉంది మరి నిన్న కూడా జరిగిన కార్యక్రమంలో మరి కేసీఆర్తో పాటు కేటీఆర్ కూడా పురపాలక శాఖ మంత్రి ఆయన కూడా పాల్గొన్నాడు ఏదేమైనప్పటికీ ఇది సామరస్యంగానే కేటీఆర్ అన్ని కూడా మన టీఆర్ఎస్కు ఆయన అనుకున్న వాళ్ళ వారికే దాన్ని చేయడానికి అవకాశాలు ఎక్కువ కనబడుతున్నాయి ఇక సామాజిక తెలంగాణలోని విషయాన్ని చూసుకుంటే ఆయువ తీసిన అతివేగం మద్యం మత్తులో ప్రమాదం అదుపు తప్పి చెట్టు నుడి కొట్టిన కారు ముగ్గురు యువకుల దుర్మరణం చూస్తున్నాం సార్ మనం రోజు రోజుకి దుర్మరణాలు ఇవి ఎక్కువైపోతున్నాయి ఎన్ని ట్రాఫిక్ సిగ్నల్స్ పెట్టినా కానీ మద్యంని ఎంత అరికట్టినా కానీ మద్యం మత్తులో యువత పూర్తిగా చెడిపోయి దుర్మరణం పాలవుతున్నారు దీని గురించి ఏమంటారు ఇక్కడ చాలా దృష్టి సంఘటన ఏంటంటే నిన్న జరిగిన కరుణగట్టు దగ్గర జరిగిన సంఘటన ఏదైతే ఉందో నలుగురు యువకులు మరి మద్యం సేవించి ఒక పేరువల్ పార్టీకి పోయి మద్యం సేవించి అధిక వేగంతో మరి అర్ధరాత్రి ప్రయాణం చేయటం వల్లే ఇది జరిగింది మరి నిజానికి యువత ఎంత జరిగినా కానీ ఈ విషయంలో మాత్రం వాళ్ళు ఏమాత్రం రియలైజ్ కావట్లేరు ఒక విధంగా యాక్సిడెంట్లు అయి చనిపోతూనే ఉండరు మద్యం వలన ఇబ్బంది అవుతూనే ఉంది ఈ డ్రంక్ అండ్ డ్రైవర్లు పట్టుకుంటూనే ఉన్నారు వాటిలో వాళ్ళకి శిక్షలు పడుతూనే ఉన్నాయి అయినా కానీ యువతని కంట్రోల్ చేయడంలో మాత్రం మరి అందరు కూడా విఫలం అవుతున్నారు ఇక్కడ ప్రత్యేకంగా తల్లిదండ్రులు వాళ్ళ మీద దృష్టి పెట్టట్లేదు ఇక్కడంతా వైఫల్యం ఎవరిదంటే తల్లిదండ్రులది నీ కొడుకు నైటు మరి నైట్ తొమ్మిది పది కాగా ఇంటికి రావాలి నైట్ తెల్లవారులో తిరుగుతుండే ఎందుకు వదిలేస్తున్నావు అదే ఆడపిల్ల పోతే నైట్ సాయంత్రం ఆరు గంటలు కానీ ఎక్కడనో ఎక్కడనో ఫోన్ చేసి పిలిపిస్తారు మరి అబ్బాయిలు ఎందుకు పిలిపిస్తారో తల్లిదండ్రులు కావ అర్థం కావట్లేదు మరి ఇరవై ఇరవై సంవత్సరాలు పెంచి పోషించిన కొడుకు ఈరోజు తన కళ్ళ ముందే చనిపోతే వాళ్ళ తల్లిదండ్రుల బాధ ఏ విధంగా ఉంటుందో మరి అందరూ కూడా గమనించవచ్చు ఇప్పటికైనా యువత దృష్టి పెట్టాలి ఇలాంటి మధ్యమ అలవాట్లు కానీ ఈ స్పీడ్ డ్రైవ్ కానీ చేయకుండా ఉండడానికి వాళ్ళు కూడా కొంత వాళ్ళకు వాళ్ళే స్వీయ నియంత్రణ విధించుకోవాలి అదేవిధంగా తల్లిదండ్రులు కూడా ఇక్కడ ప్రత్యేకంగా వాళ్ళు కూడా ఇంట్రెస్ట్ తీసుకోవాలి మన పిల్లగాడు ఎడిపోతుండు ఏం చేస్తుండు తింటుండా తాగుతుండా విచ్చలవిడ జలసా చేస్తున్న మీద ఇక్కడ కంప్లీట్గా తల్లిదండ్రులు హండ్రెడ్కి హండ్రెడ్ పర్సెంట్ ఇక్కడ ఫెయిల్యూర్ ఉంటుంది మరి దాని మాత్రం ఏమాత్రం కంట్రోల్ చేయబోతే మాత్రం ఇలాంటి మరణాలు ఇలాంటి సంఘటనలు జరుగుతూనే ఉంటాయి సరే ఇలాంటి సంఘటనల వలన ఆ బాలరు చనిపోవడానికి అందరూ కూడా దుఃఖించాల్సిన సమయం కాకపోతే అంటే మరొకటి అది రిపీట్ కాకుండా చేసుకోవాల్సిన బాధ్యత ప్రతి ఒక్క తల్లిదండ్రుల మీద ఉంది ఓకే సార్ ఇక నమస్తే తెలంగాణ విషయానికి వచ్చినట్లయితే మూడు ముళ్ళు పెరిగిపోతున్న విడాకుల కేసులు పెళ్ళైన ఐదేళ్ల లోపే ఎక్కువ ఉన్నాయి చిన్న చిన్న గొడవలకి కోర్టు మేకులు చూస్తున్నాం సార్ పెళ్ళి అంటే ఒక నూరేళ్ల పంట అని మన పెద్దవాళ్ళు చెప్పిన ఒక నానుడి ఒక నానుడి ఉంది అయితే ఈ రోజుల్లో అది ఒక అపస అపహాస్యంగా తయారైపోతుంది నానాటికి కోర్టుకి కోర్టు మే చిన్న చిన్న కారణాలకే కోర్టు మెట్లు ఎక్కడం విడాకుల వరకు వెళ్ళడం ఒక ఇదిగా అయిపోతుంది సమాజంలో ఎటుపోతుంది అనేది ఎవరికి అర్థం కావట్లేదు సో ఈ వివాహ వ్యవస్థ గురించి ఏమంటారు సార్ వాస్తవానికి ఎప్పుడైతే ఉమ్మడి కుటుంబాలు విచ్ఛిన్నమై ఎవరికి వాళ్ళే ఇద్దరిద్దరుగా ఇండివిజువల్గా ఉండి ఏదో మాకు స్వేచ్ఛ ఉంది మేము స్వతంత్రంగా బతకగలుగుతున్నాం అని చెప్పి ఎప్పుడైతే విడిపోయి ఉన్నారో అప్పుడే ఈ కోర్టులకు బాగా గిరాకీ పెరిగిందని చెప్పొచ్చు ఎందుకంటే ఏదన్నా భార్య భర్త ఉన్నప్పుడు చిన్న చిన్న సమస్యలు చిన్న చిన్న తగులు వస్తుంటాయి వచ్చినప్పుడు పెద్దవాళ్ళు ఉమ్మడి ఫ్యామిలీ ఉన్నప్పుడు అక్కడ అది అత్త మామ తాత ఎవరైతే బామ్మ ఉన్నారో వీళ్ళు కూర్చోబెట్టారే అది కాదు ఇది కాదు అని చెప్పి వాళ్ళు కొంచెం నచ్చ చెప్పడానికి అవకాశం ఉంటుంది కానీ ఇక్కడ ఈగో ఫీలింగ్ రావటం ఒకరికొకరు నేను ఆయన తప్పు చేసిన నేను ఎందుకు కాంప్రమైజ్ కావాలి నేను తప్పు చేసిన ఎందుకు కాంప్రమైజ్ కావాలి అని చెప్పి ఈగో ఫీలింగ్తోనే దాదాపు ఇవన్నీ కూడా ఈ వివాహ వ్యవస్థ మొత్తం కూడా భ్రష్టపెట్టబోతుంది ఒక విధంగా ఇంకోటి ఏంటంటే ఇప్పుడు అందరు ఉద్యోగాలు చేస్తారు భార్య భర్త ఇద్దరు ఉద్యోగాలు చేస్తారు ఒక ఒక నైట్ డ్యూటీ ఉంటుంది ఒక ఆయనకి డే డ్యూటీ ఉంటుంది అక్కడ కూడా కొంచెం ఇబ్బందులు వస్తుంది ఇద్దరు ఉద్యోగాలు వచ్చిన తర్వాత ఇంటి పని ఎవరు చేయాలి నేను సంపాదిస్తున్నా నువ్వు సంపాదిస్తున్నావు నువ్వు పని చేయి నేను పని చేయని చెప్పి ఈ భార్య భర్తలు ఈ ఇంటి పనుల విషయంలో కూడా వాళ్ళు గొడవ పడాల్సిన సమయం వచ్చింది ఇప్పుడు మరి నిజానికి అది మరి అక్కడ కాంప్ర
सर गत चूस्त नलब याब संवस एक्त उमर कुटम हो चाल आह्लादक चाल मं कुटाला उड़े सतोष का उड़े चिना रूमल इंडिविजुअल उड़ा वाल चाल समस्या अंकने को वाले कांप्रमज़रों भार्य भर्त बंधमने नूर पट मैं नूर कल जीवन वीलू चिना समस्या वाले को मेटे ईगो फीलिंग पे मरी आ कुटा ने चिनाभिन चुस्कू तम पिल चाल इबरी चूस्त इकड़ मन पेद सिम ऐक्टर मैं चूस्ना सिम ऐक्टर पेर रुद्दी वाल वि इनको भार्य किल मेरे आम को भर्त रावचु ईन को भार्य रावच्छा पिल के एवर रही तंड्री तेवर रे इक दीन आलोचि एंतना वाल सनसक आनंद चूस्त यानी मैं पुटना पिल पैस्थित आलोचि यह व्यवस्थ इप्कना मारे एप्डना सर निजा की भारत देश संस्कृति अने चाल गोपद दिंदू हिंदू सांप्रदाय चाल गोपद मैं ये सांप्रदाय संस्कृति की अंदर दिन कटी मल्ल भारत देश संस्कृति ने पंपर एना उम्मीद कुटे साध्यपड़ी का बट्टी को मेदल ने तातनो तुम्हें एवं मन दर कुर्सोको मन इंटर उच्चे मन चूस्ट उन्म वीलू एपड़े मैं इंडिविजुअल उड़दलो अपड़े अतनी मावनी वीलू एद हॉलडे जोम ले प्लांस्त मैं हॉलडे जोम्स एट वाई इदे क्रम क्रम हॉलडेज होम वाई आ हॉलडेज होम उ बदल वील दुटे वील कलक्षेप उ वील को मंच मार्ग से अवकाश उ इलांट चुड़ा इबंध लेकिन उठा चपेटे इप्कना उम्मीद कुट व्यवस्थने मेरगड़ी आ दशगा ने अंदर प्रयत्न चेयरि मैं सूचित ओके सर इवा पत्र अंशाल गोपू चर्चा धन्यवाद सर चूसर कदमी इधवा पत्र प्रधान अंशाल रेपट पेपर फोकस कार्यक्रम में मल्ली कल अंतरू चूस्टी मन कोसम मन ानल